সর্বশেষ সত্য খবর জানতে স্মার্ট বিডি নিউজকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন আপডেট পেতে পাশে আসা বেল আইকনটি চাপতে ভুলবেন না সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকারে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে ক্ষমতাবান তারপরে ক্ষমতাবান হন মন্ত্রী বা উপদেষ্টারা কিন্তু বর্তমান সংসদে এমন কয়েকজন এমপি আছেন যারা মন্ত্রীদের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান মন্ত্রীদের চেয়েও বেশি তারা সম্মানিত হন তারা কোথাও কোনো অনুরোধ করলে কেউ অপেক্ষা করতে পারে না এদেরকে বলা হয় ক্ষমতাবান এমপি এদের সরকারে কোনো পদ পদবি নেই তারা নিজেরাই একটা করে ব্যান্ড এক একটা প্রতিষ্ঠান যে কারণে অনেকেই মনে করেন তাদের গুরুত্ব মন্ত্রীদের চেয়েও বেশি এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন শেখ হেলাল তিনি বাগেরহাট এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় তিনি বহুবার এমপি হলেও এখন পর্যন্ত মন্ত্রী বা সরকারের কোনো দায়িত্ব পালন করেনি সরকারের দায়িত্ব পালন না করলেও তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং তার কোনো পরামর্শ বা তার কোনো উপদেশ অনেক মন্ত্রণালয়ের জন্য শিরোধার্য মন্ত্রণালয় তার সম্মান রক্ষাতে চেষ্টা করে তিনি মন্ত্রীদের কাছেও অনেক সম্মানিত বলা হয় তিনি যে কোনো মন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতাবান নাজমুল হাসান পাপন তিনি শুধুমাত্র একজন সংসদ সদস্য তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হিসাবেও আলোচনায় থাকেন কিন্তু তিনি কোনো মন্ত্রী নন এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কোনো উপদেষ্টাও নন প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন হিসাবে তিনি পরিচিত তার বাবা পয়াত জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের দুই সময়ের কান্ডারি রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন পাপন সরকারের অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি অনেকেই বলেন অনেক মন্ত্রীর চেয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ পাপন যখন কাউকে কোনো অনুরোধ করেন বা কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেন সেই পরামর্শ তাদের জন্য শিরোধার্য হয়ে ওঠে কারণ তারা সবাই পাপনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন শেখ ফজলে নূর তাপস তৃতীয়বারের মতো এবার এমপি হয়েছেন তিনি শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে তার চেয়েও বড় পরিচয় হল তিনি আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইনজীবী হিসাবে সকলের নজর কেড়েছেন তিনি মূলত আইন পেশায় নিয়োজিত থাকলেও তাপস কোনো মতামত দিলে তা অপেক্ষা করা যে কারোর জন্য কঠিন হয় তাকে সবাই সম্মানের চোখে দেখেন তিনিও অনেক মন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতাবান শামীম ওসমান নারায়ণগঞ্জ থেকে নির্বাচিত এমপি তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ তাকে নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে কিন্তু তিনি যখন কোনো বিষয়ে কাউকে অনুরোধ করেন বা কাউকে কোনো কিছু করার জন্য প্রস্তাব করে সেটাকে অপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে শামীম ওসমানকে সবাই আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের সাথী মনে করেন এবং একজন চিরায়ত আওয়ামী লীগের মনে করা হয় তার অনুরোধ অপেক্ষা করা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে অনেকেই বলেন যে যে কোনো মন্ত্রীরা যে কাজ করতে পারেন না সে কাজ শামীম ওসমানের জন্য অনেক সহজ